把整一个一路走过来，是我们一个每个选手也好，俱乐部的默契度也好，都是一个巅峰的状态。对，所以说我觉得 S 八的比赛就说白了就是我们，呃，就是自己把自己玩玩垮了。我们大家在一个。整体目标上的沟通上面没有做到统一嘛？就可能每一个选手都有自己的想法，然后到比赛的时候就会大家每个人的意见和每个人的想法都在里面，导致这场比赛就是会打得很不像一个团队，很不像一个队伍嘛。所以说，对大家看起来就会输得很离谱。为什么会打成这样？其实，当你受到了很多人关注以后，你就会去看看他们到底关注的点在哪里，会说些什么嘛？对，当时其实会有一点去听到这些不好的言论以后，会有影响你比赛的发挥的。对，但是到后面，其实你会慢慢的去习惯，然后再去调整。其实，更多的可能会帮你改掉一些他们看到了更简单的一些坏毛病吧。就是其实。你到后面的话，会可能会觉得，嗯，这个也是在让我自己更看清自己的缺点。对，其实我觉得这个现在的这个情况是越来越好了，不像是以前。对我觉得，在以前，不管你是谁，你是厂长也好，你是微笑、若风，还是 P D D 也好，你只要在一场比赛中你犯了重大的失误，不管是自己可能一直很支持你的人，他有的时候真的也不理解你，他可能也会跟着别人一起对你有恶意的攻击。就是，其实，在以前，整个电竞行业，这是我觉得最可惜的一个点吧，也是可能毁了很多职业选手，嗯，一个后续发展的一个很重要的点。但是现在 LPL 的情况就是，每一年都有很多个选手能够站出来，我觉得就是因为这个环境变好了，大家更认可这个东西了，更认可电子竞技了，所以说，很多的职业选手会受到这个启发，会让他。更愿意去付出他的所有，去做这件事情，就是他会付出的东西更多，因为他觉得他能够得到别人的认可或者别人的支持也好。对我觉得这是一个现在 LPL 我觉得最让人开心的一个地方吧。不管是在以后还是接下来多多久，我觉得希望大家给给每一个职业选手都多一点理解吧。只要我 U Z I 选择了回去打职业，我就一定会投入全部。只有可能一种情况下，就是我真的做不了了，我不能在那儿坐着了。但我只要选择回去打的时候，我不会担心说是我因为我的伤病原因，我不会把这个作为我的一个借口。更多的我会觉得是我自己为什么不能坚持这么高强度的训练，为什么不能投入百分之两百在里面，而导致我不能够做到那么好的操作。职业的自己，其实我对刚打职业的自己说几句话，就是真的坚持吧。因为当时在刚打职业的时候，其实我真的年龄特别小，在打一次 S 系列比赛前，我还发了微博说我不打了。我现在回想起来，我也不知道当时是什么情况会让我说出这种话。确实，我想对当时的自己说，就是坚持吧。我觉得这个东西真的能够坚持下来，我觉得特别不容易的，因为一个十五六岁的。小孩对一个十五六岁的小孩，能够在当时的那种情境下去遇到那么多的事情，一些完全不不敢想象的事情，在我身上经历了，然后去坚持下来了，对我觉得是特别不可思议。其实给建议就是，希望你能更快更快的成熟，我觉得太慢了。对，如果你更早的成熟，现在可能会过得更好。